سلام و وقت مو بخیر نن شنبه در عمل مریض کال د مرغومی د شما چ د جنوری له شلمنی کې سره سمکړي پام کړئ د دې مخال خبري سلیسه سر کې د مخه خبرونو سر ته کې په امنیت شورا کې د افغانستان په حق لاف او کلا د غونډا یا واضح کوالی شو صوبات در سدول پر در کلکیچ ری کوتا زانو نگو را سبو نا برای بری توب تا باید پام موشی پخ پل وقت در تکنو پای تر سرک دو ملگر ملتون و تینگار در مهم ده چه در ولیسی جرگی تاکنی پا دوزر و تلسم و در ولیس مشری تاکنی پا دوزر و نلسم و کلونو که در زمانی جدول لمخی پا دیموکراتیک دول او سولی زفازا که تر سرشی او پا پاکستان که در مشهد راژیو در دفتر با ترات که دو سخت خبر کنونه دا هم بشپر خبرونه ویان در نسلین شیرزاد بشیر. در ملگر ملتون و امنیت شورا در افغانستان وضعیت ماتی دون که بولی در ناتو سرمشی در افغانستان پا حکلا در امنیت شورا پا فوقلاد ناس تا که ویل ارتیاز چه افغانستان که سبات تا در رسی دولا برا در کرکیچ ریخو تا پاملا را نوشی. در امریکا در بحرانی چار وزارت برستیال پا دی ناس تا که لده ایش سرا در مبارزی پا برخی که لطالبانو در زین و حیوادون و ملاتر ناسم حرکت با بالا او وی ویل در وفا افغانستان که در ایش او طالبانو در پیاورتی ها سبب شی. بلا خواه در روسی در بحرانی چار و وزیر وی در افغانستان در اندیهنی وردهی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده ناسته کې د افغانستان په وضعیت خبرې وشوې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو په ځانګړې توګه داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي دا د مرکزي اسیا هیوادونو ته څرګند ګواښ دی یوازې کولی شو صوبات ته د رسېدو لپاره د کلکیچ ریښو ته ځانونه ورسوو نابرابري توب ته باید پام وشي د نورو منظوي کول او تبعیض کولی شو سوله ییزې ټولنې ولرو چې د ترهګرو او بنسټپالو په وړاندې مقاومت وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اندېښمن دی چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نشي هغه وایي د ترهګرو وده د سیمې او نورو هیوادونو له دې رول سره تړلې چې د ترهګرو ملاتړ کوي د دې بیره شته چې د ترهګرو په مرکز بدل شي ځکه سلګونه ترهګر د سیمې او نورو هیوادونو په ملاتړ افغانستان ته رسېدلي او له دې ډول یوې سناریو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې پرېکنده کړنو سره تړاو لري روسیې د سیمې د امنیت او د ترهګرۍ د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره څه باندې شل میلیارد ډالر پانګونه کړې ده خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د هغو هیوادونو په دې چلند نیوکه کوي چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي لباده مرغه زیرو ایوادونو زیان اروون که تقلاره جوری کردی او لو طالبانو پده خاطر ملاتر که بیچه لده ایش سر مبارزه بوشی دا تقلاره این حیرافی ده منگل خبلو افغان امکارانو سره ده افغانستان پا خطیس که پاموارد پر بختگونه ده ایش پا وران مبارزه که ترلاسه کردی منگ پگره پده ایش پیشار راوسته دو غوی ده واکسی مو محدوده کردی او ده جنگلو یاو پدرم برخ پا همده حال که در ملگرو ملتونو در امنیت شورا پا پراویز رئیس چه سو رز مخ که افغانستان تر آغاله و پا کابل که یه لولس مشر غنی و اجرای رئیس سره لیدلی او وای چه لافغانستان سره در بی صباتی غوطه کول تیر وطنه ده تیروتنه ببی چه افغانستان یه باز دنا امنیو او بی صباتی مرکز بو گنل چی افغانستان لجغرافیوی او بشری ارخ خم او قیت داری کبالی شی پا گرو اقتصادی پروژو که زوکمن شریک د افغانستان استازی د امنیت شورا په دین است کې خوښ ښکاري خوښ یو چې یادونه کوو چې د ترهګرو د پټو مرکزونو په اکله د تیر په پرتله اوس نظرونه یو شوي دي تجربې ښيي چې ترهګري موږ ټولو ته ګزار راکوي او یو هیواد د شي کولی هغه له منځه یوسي او دې لار کې هر اړخیزو اسو ته اړتیا ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه فوق العاده ناست په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې لا هم د هرې ورځې په تېرېدو سره نا امني مخ په پراخېدو ده او وصله وال حتی په ښارونو کې خلک په ډله ایز ډول وژني ملګري ملتونو وایي چې په افغانستان کې د ټاکنې په روند ډول او خپل وخت سره تر سره شي خو سیاسي ډلې وایي چې حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هیڅ اراده نه لري د دوی په باور حکومت په دې هڅه کې دی چې د ولسي جرګې او ولسمشرۍ ټاکنې په یو وخت کې ترسره شي او هڅه کوي چې 
راتلون کې ټاکنې په خپله خوښه مدیریت کړي خو ولس مشری مڼې وایي حکومت د ټاکنو لپاره ټینګه اراده لري او د ولسي جرګې او ولس مشری ټاکنې به په روند روان تر سره شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وروسته لدې افغانستان کې هغه نظام مشروعیت لري چې د خلکو د رایو له مخې جوړ شوی وي شورا له همدې کبله غواړي چې د ولسي جرګې او ولسمشرۍ ټاکنې دي په روڼ ډول او خپل وخت سره ترسره شي امریکا او نړیواله ټولنه د ټاکنو په بهیر کې همکاریو ته تیاره ده هغه همکاري چې په وخت پورې نه بلکې د افغانستان د زماني جدول د اړتیاوو له مخې ترسره شي ډېره مهمه ده چې د ولسي جرګې ټاکنې په دوه زره او اتلسم او د ولسمشرۍ ټاکنې په دوه زره او نولسم کلونو کې د زمانې جدول له مخې په دیموکراتیک ډول او سوله ییزه فضا کې ترسره شي خو سیاسي ډلې وایي چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو لپاره اراده نه لري دوی وایي حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي اګر انتخابات یک جای برګزار کنه هم حکومت در تلاش مهندس شدنشان است و اگر جدا هم برگزار کنند حکومت در تلاش شزیز که انتخابات مهندسی کنند یول بی دزوال چرواک که هم ویلی چه در ولسی جرگی تاکنه به در زمانی جدوال لمخی پچنگاخ میشت که تسره نشی خول پنی آرخه به در تاکنه خپلواک که میسون در تلیب میشت که تاکنه تتایره ایولاری آقا هم که حکومت در تاکنه پیسه برابری کری ما نگران از ایستیم که نه آمادگی لازم با وجود آماده برای برگزار انتخابات و نه اعتماد سازی صورت گرفته حکومت د ټاکنو د امنیت ساتنې او بودجه برابرولو په برخو کې کار کوي د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د پر وخت تر سره کېدلو لپاره ژمنتیا لري بینان په دې برخه کې وظایف ویشل شوي دي حکومت خپل وظایف لري او کمیسیونونه خپل وظایف لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د رایې ورکولو هغه مرکزونه ارزولي چې په نسبتا امن سیمو کې دي او په کمیسیون کې د چارو دوام د نړیوالې ټولنې له فني او مالي همکارۍ سره تړلې دی که څه هم تر اوسه د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارې کافي نه ګڼل کېږي چین د افغانستان او پاکستان تر منځ منځګړتوب ته تیاری ښودلې دی په کابل کې د چین د سفیر مرستیال ویلي چې خبرې دوام لري څو د افغانستان پاکستان او چین تر منځ ښې اړیکې ټینګې شي د دې چینایي دیپلومات په باور د درې وړه هېوادونو د اړیکو نږدېوالی کولی شي د ترګرۍ په ضد مبارزه بریالې کړي خو د افغانستان ځینې پخواني چارواکي سیمه ییزې سیالۍ په افغانستان کې د ستونزو دلیل ګڼي چین د سیمې یو ځواکمن هېواد دی چې د پاکستان سره ښې اړیکې لري دغلته کابل کې د افغانستان او چین د اړیکو شپېته مکلې ځل منزل کېږي د چین د سفارت مرستیال ویلي چې هڅه کوي څو د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ ښې اړیکې ټینګې شي موږ غواړو چې افغانستان ته له پوځي اړخه تجهیزات ورکړو دا غرض غواړو چې د چین افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ډول اړیکې ټینګې شي چې د بریالیتوب په لوري وي او د ترهګرۍ په ضد د مبارزې په برخه کې د ډېرې ګټورې وي او موږ دغه پروګرام له نورو ارګانونو سره هم شریک کړی دي زیر پخوانی چارواکي د چین پر ارزښت ټینګار کوي نو چې د هغو ګټې د افغانستان په نارامۍ کې وي او د چین ګټې د افغانستان په ارامۍ او په سوله کې وي په داسې یو میکانیزم کې چې امریکا داخل وي چې کیو سی جی و نتیجه نه شي ورکولی په همدې حال کې په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر په افغانستان کې د چین په ګټور رول ټینګار کوي اهمیت یې ژوپریټیکي است کې ما همیشه به عنوان یک شاهرا به عنوان یک شاهرا مورد استفاده قرار گرفته بود پام دل که زن کارپوهان باوری دیچه دسیم امنالی لعیبادونو سر نگده علی که مهمی دی او باید دست تنظیم شی چه افغانستان که سیم ایز سیالی پیل نشی. اتا محمد نوروی چه استفای دول اسمشر اویج رای ریس لعیستفا سر مستقیم تلاو لری ده حق با خبره ده ملی ولی حکومت ده جوری دو پا محل اساسی قانون نقص شوی او ده حکومت هیچ کار او تشکیل ده اساسی قانون لمخین ندهی. هغه چې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې کولې زیاتې کړه شي د امریکا د حکومت او سفیر د د ده په ګوښه کېدو کې د اساسي قانون مسئله نه وړاندې کوي په خاطر تطبیق قانون اساسی افغانستان و نهاد نه ساختن انتقال قدرت یا تغییر تبدیل در دولت افغانستان سر حکومت افغانستان سره زو کار کده و روی موضوعاتی که در رسانه سر بحث شده چیز برگفتن ما فعلا نداریم و پروسه تکمیل میشه با قسم میشه که مردم افغانستان میخواه و قانون اساسی افغانستان او را پیش بینید میریم به پیش تا زمانی که سردمداران قدرت ارگ و سفیدار زانو بزنه با مردم و بدانم که اگر چونین نکنن سرنوشتش هم قضافی است در اولیسی جرگی زین غریب وای چه در وگرود احوال در سبت و قانون پر ناقانون روال نهایی شوی او باید لغوشی دوی چه 
د څبند سلو وکیلانو لاس لیکونه را ټول کړي وای چې د اساسي قانون سلامه ماده د وګړو د احوال د ثبتول په قانون کې په څرګند ډول نقش شوی ده او د ملي شورا ګډې کمیټې لازم نه صاف نه درلود په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس وای حکومت باید د وګړو د احوال د ثبتول په قانون قانون نافذ کړي محمد عبدو بلخ د ولسي جرګې د غړو د څبند یو سلو پنځلس سو وکیلانو لاس لیکونه را ټول کړي دي او وایي چې د ملي شورا د ګډې کمیټې پرېکړه نه قانونه وه د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس وایي زیاتره قانوني موارد د وګړو د احوال د ثبت د قانون په برخلیک کې له پامه غورځول شوي دي بر اساس ماده صد قانون اساسی تشکیل جلسه مختلط از دو مجلس به طور مساوی تشکیل می گردد که متاسفانه د جلسه مختلط به طور مساوی حضور نداشتیم و اعتراضا مطابق رویه گذشته و اصول وظایف داخلی که قبلا تعیین روز جلسات مختلط از صلاحیت های کمیسیون اختصاصی بود ایرا تحکم رای حیات اداری مجلس باعث ازی شد که اخلال وارد بکنه فرمان شماره 24 مورخ 12 12 1395 مقام عالی ریاست جمهوری بدون در نظر داشت ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعدیلاتی را در قانون ثبت احوال نفوس پیشنهاد نموده است که می تواند منجر به بروز تنش های اجتماعی گردیده و مشکلات جدی را برای ثبات و آرامش کشور در پی داشته باشد. د ولسي جرګې غړي حکومت خبرداری ورکوي که د وګړو د احوال د ثبت قانون لغو نه کړي د ناوړه پایلو مسولیت به ور لغاړي وي به معنای ازی که اینا فیصله کمیته مختلط نه می پذیرن اینا از یک طیف بزرگ مردم افغانستان نمایندگی میکنن در صورت که باز هم حکومت خلاف قانون اساسی به فیصله خود تاکید کنه عواقب بعدی اساسیت های اجتماعی به عهده حکومت است د وګړو د احوال د ثبت ولو قانون چې په درې نیم کال کې د ملي شورا تر تصویب وروسته توشه شوی و له مخې باید ډیټابیس کې یوازې ملت او ملت لیکل کېدل خو نوی قانون کې ویل شوی چې دغه موارد تذکیره کې ولیکل شي د بیان د آزادۍ د لارې د قربانیان او د درناوي لپاره د پل باغ عمومي په ساحه کې یو څلې جوړېږي چې پنځوس میلیون افغانۍ لګښت پرې رځي د کابل د ښاروالۍ سرپرست وایي دغه څلې به د دوه زره نولسم کال د مې په میاشت کې پرانیستل شي د رسنۍ فعالیت د نوي نظام لویه لاسته راوړنه بلل کېږي خو دغه برخه هم لکه نورو ساحو له جګړو خوندي نه ده ای بنا یادګار یک خنجر در, تل در دل تاریک دلا خواهد بود در دل کسایی که صدای مردم هم میخواهند خفه کن اگر امروز اونا به مجازات نرسیدن اما وجدانشان امروز عذاب ببینه کمیسیمه که چه سرای جوریگی تکل شبه پی بیتولگرت صاحب بودی علاوه به این که از که یک محل یک به هدف یاد بوده از شهدای رسانه ای احداث خواهد شد در راستای برنامه های استراتژیک شاروالی کابل این ساحه به یک ساحه عامل منفعه پلان شده بود د سلی جوړیدل خی چې ملت د بیان آزادی ته درناوی لري د 10 سال گذشته مثل سایر بخشای ای کشور مثل سایر اعضای خانواده این ملت بزرگ خانواده مطبوعات ما قربانی های بسیار سنگین دادن افغانستان که در رسنه او خبرالانو چاره لگرن سونز را مخمخ دی و استوال مخالفین حکومتی زوروا که مافیایی کرده دندو که نخوندی توب او پا معلومات و نل اصلاسه در خبرالانو لوی او جدی سونزی دی در اولیسی جرگی زین غریبای در حکومت در چار و پسرانه او در قوانین و پر تصویب که زین وکیلانو کمزور عمل کرده دی دیوی کتا هم پا زلون حکومتی مسئولین در خلق و در سونزو د حل لپاره استجواب شوی و خو په لای پایله یې نه درلوده دوی وی د قانون زیاتره موارد حکومت لخوا نقش شوی او د ولسي جرګې پریکړه یې جدي نه دي نیولې په داسې حال کې چې د ملي شورا غړي خپلې پنځه څلوېښت ورځنۍ ژمنۍ رسختي پیلوي خو د ولسي جرګې ځینې غړي نیوکه کوي چې د وکیلانو د حکومتي بنسټونو د څارنې اړخ ډېر کمزوری و او د خلکو ستونزو ته د رسیدګي په برخه کې د وکیلانو هڅو هېڅ پایله نه درلوده ما به دها قانون پاس کردیم تصویب کردیم که در جای تردید نیست حتما گفته می شود که ما به صدها بار استجواب کردیم وزیر و معین و رئیس و حتی والی و قماندان را از ولایت های بسیار دور خواستیم در هم جای تردید نیست ما چندین صدها بار استماع کردیم در این جای تردید نیست اما سوال این است که نتیجه چی شد؟ نتیجه مهم نتیجه است 
قانون اساسی در ماده 6 میگه برنامه ها باید بر اساس عدالت اجتماعی باشه ماده های مختلف قانون اساسی از سوی حکومت نقش شده د ولسي جرګې غړو په شپاړسه مه دوره کې ډېر قوانین او فرمانونه تصویب کړي دي د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي شورا ولسي جرګې په دې موده کې ټولې څلور پنځوس عمومي غونډې جوړې کړې چې یو استضاحیه څوارلس استجوابیه درې استماعیه دوه پوتې او څلور دي چې عادي غونډې دي د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې اړتیا ته د ستونزو د حل لپاره حکومت او سیاسي ډلې عملي ګام پورته کړي له دې پرته به د خلکو دښمنانو ته لوی فرصت په لاس ورشي په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي چې هواد یاله تر ګرو ډلو غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي پاکستان سفیر وایي طالبان د افغانستان اته څلوېښت سلنه خاوره باندې کنټرول لري او باید وسله والې ډلې دې هواد ته ولاړې شي په همدې حال کې اجرایي ریاست په پاکستان د امریکا له فشارونو هرکلی کوي او وایي له متحدینو غوښتنه شوې چې اوسنی وضعیت ته په کتو له افغان حکومت سره ډېر کار وکړي که څه هم وړاندې له دې پاکستاني چارواکو دا نه منله چې تراګر په پاکستان کې دي خو اوس په واشنګټن کې پاکستاني سفیر د تراګر ډله غوښتي چې د پاکستان له خاورې ووځي او افغانستان ته ولاړ شي موږ په ترهګرو ډلو فشار راوړو چې خپلې خاورې ته ور وګرځي هغوی په افغانستان کې په درې څلوېښت سلنه خاوره واکمن دي سر اړتیا ده چې پاکستان کې وي اجرایي ریاست وایي د پاکستاني ډیپلومات دا خبرې تاییدوي چې تراګر په غیبت کې شتون لري هغوی تاییدوي دا مثبت لوري ته یو ګام دی او موږ هیله لرو چې زموږ متحدین د دې بحث په نظر کې نیولو سره په دې اړه نور اقدامات هم وکړي ځینې کارپوهان وایي پاکستان د تراګرو ملاتړی دی او اوس د تراګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ وخت دی ای در حقیقت اعتراف یک دیپلمات پاکستانی یک سیاستمدار پاکستانی بر این حقیقت است که پاکستان تا هنوز هم از شبکه های تروریستی به خصوص از شبکه حقانی حمایت میکنه دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې امریکا د افغانستان په طلب د خپلې تګلارې د اعلامولو په مهال له پاکستان غوښتي و چې د تراګرو مرکزونه بند کړي او که داسې ونه کړي دوی به نورې لارې چارې وګوري دا هم څو لنډې بهرنۍ پېښې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د پاکستان د دې ګام غندنه کړې چې د ازادي راډیو د مشال دفتر یې تړلی دی پاکستاني څرګرې ادارې تور پورې کړی چې د راډیو د یو دښمن استخباراتي سازمان د اجندا مطابق د پاکستان د ګټو خلاف خپرونې کولې خو د مشال راډیو مسولینو دغه تور بې بنسټه بللی مشال راډیو پاکستان پورې اړوند خپرونې درلودې دغه راډیو د امریکا د کانګرس لخوا تمویلېږي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د پاکستان دغه ګام د بیان ازادي په وړاندې مستقیم ګواښ ګڼلی او ویلی دی چې د دې راډیو چارې باید پرته له ځنډ پیل شي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون د دې راډیو د دفتر د تړلو امر وکړ د ترکیې دفاع وزیر وایي هېواد د کورد د هغو جنګلیو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل نورالدین جان اکلی وویل دغه پوځي عملیات د ترکیې پوځیانو لخوا د ترکیې په خاوره کې دننه د توپونو په اندختونو سره پیل شول د جان اکلی په خبره انقرې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په شمال کې د تروریستي عناصرو له تصفیې پرته بله چاره نه درلوده د ترکیې دفاع وزیر زیاته کړه انقره او مسکو به د دغو پوځي عملیاتو په اړه په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي د کوردانو د ولسي خوندیتوب د قیتو یا وای جی پی یو بیان تایید کړی چې د ترکیې ځواکونو له تېرې نیمې شپې د سوریې پر افرین سیمې د توپونو سختې ډزې پیل کړې دي ترکیه د کوردانو دغه ځواک ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري په اوکراین کې یو روغتیایي چارواکي ویلي چې اته تنه د شلې ناروغي د شویو په پایله کې مړه شوي دي هغه د پارلمان غړو ته ویلي چې هغه ماشوم د پنجشنبې په ورځ ومړ چې د شلې په وړاندې واکسین شوی نه و هغه وویل دا د شلې ناروغي د مړینې اتمه پېښه ده او په خبره دا یوه غمیزه ده د هغه په خبره په شلې ناروغي له اخته دولس سوه پنځه اتیا تنو اته سوه شپږ پنځوس تنه ماشومان دي تېر کال هم د درې ماشومانو په ګډون پنځه تنه د شلې ناروغي له امله په اوکراین کې مړه شوي وو اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د اورګاډي د زر کیلومتره پټلۍ د تخنیکي سروې کار پای ته رسېدلې دي د فواید عامې وزارت مسولین وایي اوس د مرستندویانو په لټه کې دي څو د پروژې عملي چارې پیل شي د فواید عامې وزارت وایي پلان لري چې د هېواد په کچه د اورګاډي شپږ زره کیلومتره پټلۍ جوړه شي اسلم حجاب په دې اړه ریپورټ لري 
ده فایده همی وزارت مسئولین وایی ده اورگاڈی ده زر کلومتر پاتلی ده تخنیکی سروی کار بشپل شوی پا دیه که ده تورخم جلال آباد، جلال آباد کابل، کابل کندهار او کندهار سپین بولدک مسیرون رازی مسئولین وایی لا ده دی پروژه ده تطبیق لپار مالی ملاتر کون که ندی پیدا شوی حدودان بیش از یک ازاد کلومتر مطالعات اساسیشون صورت گرفته که بخاطر ساختشون فعلا مذاکرات با دونر مجیران دارد در فایده همی وزارت وای پلان لری چی در طول هیوات پا کچه پینزه زر و پینزه سو پینزه پانزوس کلومتر در ریل پتلی جوڑ شی در هیوات پولویدیز که در هیرات خواف در ریل پتلی کارون زندول شویدی بعد از سفر موین وزارت ترانسپورت ایران در افغانستان مذاکرات که مباونا داشتیم در می روزای بسیار نزدیک کارش دوباره شروع میشه کار متباقی سی کلومترش که در قسمت مشکل نداریم ولی صرف برای چند روز بخاطر مشکلات اقتصادی متوقف شده بودن در فایده همی وزارت پا داس حال که داس ارگندوانی که ویچه لا هم در هیرات خواف در اورگاڈی پتلی در دریم برخی در جوڑی دو کار چه ده ایران لخواتر سرکه ده لیوی میاشت ده راهی سی بند شوی دی ده فایده همی وزارت وای چی دیر جربه دا کار پرانستل شی اوز هم ده بحرانی آسار پر بلندی ده افغانی در اکری ورکری بای یو امریکای دلار نهش بی ده افغانی پینز ویش بولا یو یرو چلو رتی افغانی چل ویت بولا ده امارات یو در هم اطل اس افغانی پینز آتیا بولا زر ایرانی تو منا پینز لس افغانی پینز پانزوس بولا زر پاکستانی کلداری شپک سوا یو لس افغانی او زر هندی کلداری یو لس افغانی او سم به هوا ده حالاتو اتکل سبادا پا قبل که اسمان شنده تو دو خلوار درجه سوال استیتا منفی دوه هر اقتا اسمان زیزه بریز ده تو دو خلوار درجه پینزل استیتا منفی یوه مزار شریف اسمان شنده تو دو خلوار درجه شفال استیتا منفی یوه جلال آباد اسمان شنده تو دو خلوار درجه دوه وشتیتا پینزه کندهار اسمان شنده تو دو خلوار درجه شل تیتا پینزه او غزنی هم اسمان شنده تو دو خلوار درجه دول استیتا منفی شفاک پاریانا کی متردید اولا مالتی از خامنه نفس